वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर पावर पॉइंट में हम लगभग सारे टैब्स को क्लियर कर चुके हैं और हमारा एक लास्ट टैब बचता है जिसके बारे में है आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यू टैब जिसमें प्रजेंटेशन व्यूज मास्टर व्यूज शो जूम और कलर ग्रे स्केल विंडोज से रिलेटेड एंड मैक्रो से रिलेटेड हमारे कुछ कमांड्स बचते हैं उन्हीं को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं तो सबसे पहले व्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ स्लाइड्स हम यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले लेआउट को ब्लैंक रखते हुए हमने यहाँ पर कुछ तीन स्लाइड्स बना ली हैं और हर स्लाइड्स पे हम कोई शेप क्रिएट कर लेते हैं जैसे एक पे हमने क्लाउड्स बना लिया है एक पे हम कुछ और शेप बना देते हैं स्टार की और एक पे हम कुछ और शेप ले लेते हैं तो लगभग हमने तीन शेप ड्रॉ कर दी हैं और हर शेप को अगर हम व्यू करें एक साथ जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10-12 हम स्लाइड्स ले लेते हैं तो नीचे की तरफ फिर हमारा स्लाइड्स दिखाई देगा ऊपर की तरफ से हमारे स्लाइड्स के व्यू नहीं दिखाई देंगे तो उस केस में हमें क्या करना है स्लाइड शॉर्टर जिसमें हमारे सारे स्लाइड्स छोटे छोटे व्यूज में एक थंबनेल्स के रूप में हमें यहाँ पर शो होंगे अगर हम चाहें तो डबल क्लिक करके वापस से अपने नॉर्मल व्यू में आ सकते हैं अगर किसी के बारे में हम नोट डालना चाहें या किसी स्लाइड्स पे किसी ने नोट डाले हुए हैं उसको हम रीड आउट करना चाहें तो नोट्स पेज पे जाकर हम उसको रीड आउट कर सकते हैं या नोट्स अगर हम डालना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक नाम डाल दिया है क्लाउड शेप अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये जो नाम हमने मैंशन करे हैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और अगर हम इसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं हर नोट्स डालने वाली स्लाइड्स के लिए तो ऐसा हमें करना होगा नोट्स मास्टर्स के अंदर से जैसे सपोज हम नॉर्मली वापस आ जाते हैं और इसके बारे में अगर हम नोट्स पढ़ना चाहें तो नीचे की तरफ हम वापस से वही नोट्स पढ़ सकते हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है क्लाउड शेप लेकिन हम जो भी नोट डालना चाहें वो थोड़ा साइज इंक्रीमेंट में आए हर बार हमें मैनुअली उसको ना करना पड़े उसके लिए हमारे पास कुछ मास्टर व्यूज़ होते हैं जिसमें से हम नोट्स मास्टर्स के अंदर से सपोज पहले लेवल पे हम कुछ साइज यहाँ पर दे देते हैं पहला लेवल हम कितने साइज का चाहते हैं या दूसरा लेवल हम किस साइज का चाहते हैं या किस कलर का चाहते हैं और वो हम यहाँ से सेट करा सकते हैं सपोज हम यहाँ से नोट्स मास्टर्स को अगर क्लोज कर देते हैं और किसी भी स्लाइड्स के बारे में नोट्स हमें डालना है तो व्यू टैब के अंदर जैसे ही हम जाएंगे नोट्स पेजिस पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है स्टार शेप्स मैंने यहाँ पर लिखा और एक मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया पावर पॉइंट अगर हम इसका इंक्रीज इंडेंट करते हैं होम टैब से एक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट जिससे इसका लेवल चेंज हो जाता है तो आप देखेंगे सेकंड लेवल पे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड और ब्लू कलर में हो चुका है जैसा कि हमने नोट्स मास्टर्स के अंदर से चेंज करा था इसी तरीके से अगर हम हर स्लाइड्स को लेते हैं सपोज यहाँ पर एक नॉर्मल स्लाइड्स के अंदर मैं अगर कोई स्लाइड्स को जोड़ता हूं तो उन स्लाइड्स को जोड़ने पर हमारे टाइटल्स किस कलर में आए सब टाइटल किस कलर में आए वो सारी सेटिंग भी हम यहां से कर सकते हैं जो कि हम करेंगे स्लाइड्स मास्टर्स के अंदर से नॉर्मली हम यहां से अगर मास्टर स्लाइड टाइटल दे देते हैं कोई भी और चाहते हैं कि हमारे हर स्लाइड्स लेने पर ये मैसेज आए प्लस जो हम सब टाइटल डाल रहे हैं उसका कलर किस फॉर्मेट में आए या कोई भी स्टाइल हम डालना चाहें वो सभी डालने के बाद स्लाइड मास्टर से हमें उसे क्लोज कराना है अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं यानी कि जब भी आप न्यू स्लाइड्स लेंगे उस तरीके की तो आपको वो नाम और वो यहाँ पर सब टाइटल्स का कलर जो भी आप डालें वो आपको यहाँ पर शो होगा तो ये हम चेंज कर सकते हैं व्यू टैप के अंदर से मास्टर्स व्यू के अंदर से स्लाइड मास्टर्स से एक और हमारे यहाँ पर मास्टर्स व्यू है इसको भी हम देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं रीडिंग व्यू जिसमें हम प्रॉपरली अपनी स्लाइड्स के बारे में रीडिंग कर सकते हैं नोट्स पेज को हम डिस्कस कर चुके हैं किसी भी स्लाइड्स के बारे में नोट डालना स्लाइड शॉर्टर में छोटे थंबनेल्स के रूप में उसको देखना और एक होता है हमारा आउटलाइन व्यू अगर हम किसी भी स्लाइड्स पर यहाँ पर राइट right क्लिक करते हुए मूव अप एंड डाउन पे क्लिक करते हैं तो वो स्लाइड्स का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा यानी कि जो सेकंड नंबर पे स्लाइड्स थी अब वो आ चुकी है थर्ड नंबर पे या हम फिर से मूव अप लेते हुए उसको पहुंचाना चाहें पहले नंबर पे तो भी इजीली कर सकते हैं तो ये थे हमारे कुछ प्रजेंटेशन व्यूज़ और हमने देखे मास्टर्स व्यूज़ 
अगर हमें सारे स्लाइड्स को या तीन तीन स्लाइड्स को सपोज एक एक पेज पे प्रिंट करना है तो हैंडआउट मास्टर से हम कुछ भी बैकग्राउंड स्टाइल या किस तरीके के कलर्स को चेंज करना है क्या राइटिंग इफेक्ट्स चाहते हैं क्या थीम चाहते हैं और वो यहाँ से दे सकते हैं अब इसका जो चेंजेस है आपको देखेगा कंट्रोल एफ टू करने पर कंट्रोल एफ टू करने से प्रिंट प्रिव्यू यहाँ से खुल जाता है और नीचे की तरफ ऑप्शन होते हैं स्लाइड्स के अंदर से कि आप कितने हैंड यूज़ करना चाहते हैं जैसे हमने दे दिया थ्री तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन तीन थंबनेल्स के रूप में यानी कि तीन तीन स्लाइड्स को एक पेजेस के रूप में यहाँ पर सेट कर दिया गया है तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद रूलर्स को ऑन ऑफ करना ग्रेड लाइंस हमें हमारा ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट में हेल्प करता है कि कितना एरिया हमें कवर करना है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट्स पर हमारा गाइड्स यहाँ पर शो करता है उसी के साथ एक नोट्स ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई देता है आप देखेंगे क्लिक टू एड नोट्स यहाँ पर आ रहा है उसमें आप इस स्लाइड्स के बारे में कुछ भी कमेंट या कुछ भी नोट डाल सकते हैं जूम के अंदर से आपको स्लाइड्स का क्या जूम सेट करना है या उसे वापस से फिट टू विंडो करना है और वो सारे ऑप्शंस आप यहां से यूज़ कर सकते हैं उसके बाद ब्लैक एंड वाइट या वापस से कलर में या बिल्कुल आपको इस तरीके से चाहिए कि सिर्फ आपको आउटलाइन दिखाई दे वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसी के डुप्लीकेट विंडोज़ को ओपन करना चाहें या सारे जितने भी विंडोज़ ओपन हैं ऑलरेडी उन्हें अरेंज ऑल करना चाहें तो यहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं तो दो विंडोज़ यहाँ पर ओपन हैं वो दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं आप चाहें तो मैक्सिमाइज़ करके वापस से एक को फिट कर सकते हैं स्विच से भी आप दूसरी प्रजेंटेशन पर जम्प कर सकते हैं और मूव स्प्लिट क्लिक करने पर आपको की से एरोज़ को यूज़ करना है लेफ्ट एंड राइट इससे आप अपने रिसाइज कर सकते हैं साइड में जो आपके प्रजेंटेशन व्यूज नॉर्मल व्यूज में दिखाई दे रहे हैं अब बचता है हमारा मैक्रो जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी तरीके का एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए सपोज मैक्रो पे हम जाते हैं और एक स्टार नाम का यहाँ पर एक मैक्रो क्रिएट कर देते हैं स्टार दैन जैसे ही हम क्रिएट करेंगे हमने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया है मैसेज बॉक्स दिस इज स्टार शेप या जो भी आपका कस्टम मैसेज है जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं मैंने एक स्टार नाम का मैक्रो बना दिया है इसे बंद करने के बाद मैं वापस से इस व्यू में उसको ऐड कराना चाहता हूं वापस से आपको करना क्या होगा जाना होगा मैक्रो पर और यहां पर आप देखेंगे स्टार नाम का हमारा मैक्रो शो हो रहा है हमें इसको लिंक कराना है इंजर्ट टैप के जाते हुए एक्शन पे आप देखेंगे रन मैक्रो थर्ड ऑप्शंस जिसमें स्टार शो हो चुका है ओके okay, हमने प्रेस कर दिया यानी कि इस शेप पर वो मैक्रो असाइन हो चुका है एफ फाइव प्रेस करने पर जब भी हम स्टार पे क्लिक करेंगे हमें वो मैसेज डिस्प्ले होगा तो इस तरीके से आप कस्टम मैसेज जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आप मैक्रो के थ्रू लिंक करा सकते हैं किसी भी शेप पर किसी भी एक्शन बटन पर तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस इसके बाद हम कुछ प्रजेंटेशन्स को बनाना सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर कैसे किसी भी तरीके की प्रजेंटेशन्स को हम क्रिएट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सभी टैब्स ख़त्म हो चुके हैं अब हम उन पी के बारे में बनाना सीखेंगे तो वो सभी पी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग सारे ऑप्शन पहले सीखने होंगे उसी के बाद आप पी अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली सिर्फ पीपीटी बनाने से रिलेटेड ऑप्शंस को देखने वाले हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ थैंक यू